രക്തത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതും സന്ധികളിൽ വേദന ഉണ്ടാകുന്നതും സാധാരണയായി നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ നവനീത് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചില ആഹാരങ്ങളിൽ പ്യൂരിൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പദാർത്ഥമുണ്ട് ഇതിനെയാണ് ദഹന വ്യവസ്ഥ യൂറിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെ യൂറിക് ആസിഡ് പിന്നീടത് രക്തത്തിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും രക്തത്തിൽ നിന്ന് ഒരു എഴുപത് ശതമാനത്തോളം കിഡ്നിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം മലത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളും എന്നാൽ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് വലിയ അളവിൽ പ്യൂറിന്റെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പൊ രക്തത്തിലെ യൂറിക് ആസിന്റെ അളവ് കൂടുകയും പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിനെ പുറന്തള്ളാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് യൂറിക് ആസിഡ് വളരെ ഹൈ ആണെന്ന് പറയാം ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ ഹൈപ്പർ യൂറിസീമിയ എന്നാണ് പറയാ കുറെ ആൾക്കാരിൽ എല്ലാവരും അല്ല കുറെ ആൾക്കാരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ഒരു ക്രിസ്റ്റലായി മാറും അതിന് നല്ല കൂർത്ത അഗ്രങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മുടെ സന്ധികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും അതികഠിനമായിട്ടുള്ള വേദനയും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാരിൽ കാലിലെ പെരുവരലിലാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക ഇത് കൂടാതെ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് സന്ധികളാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പൂറ്റിയിലെ സന്ധി മുട്ട് മുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈമുട്ടും കാൽമുട്ടും രണ്ടു മുട്ടിലും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കൈക്കുഴയിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വിരലിലും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ധികൾ ഇവർ അടിഞ്ഞുകൂടി അതികഠിനമായിട്ടുള്ള ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ അസുഖത്തെ ഗൗട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുക ഗൗട്ടിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിന്റെ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ നാല് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ് അതായത് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല രക്തത്തിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂറിക് ആസിന്റെ അളവ് വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു ലക്ഷണവും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണിക്കില്ല ഇതാണ് ഒരു ഘട്ടം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം അക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗൗട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയാം അതായത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ധിയിൽ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള വേദനയും മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളും കാണിക്കും നമ്മുടെ ഉറക്കം തന്നെ ആകെ താറുമാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തെയാണ് അക്യൂട്ട് ഗൗട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സ ഒന്നും തേടിയില്ല നമ്മൾ സഹിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം ഇതൊരു മൂന്ന് മുതൽ പത്ത് ദിവസം വരെയൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയൊക്കെയാണ് മാക്സിമം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമ്മൾ സഹിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പോകുന്നു നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്റർ ക്രിട്ടിക്കൽ ഗൗട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഈ ഒരു അവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് തൽക്കാലം ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അവസാനിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടോ ചിലപ്പോൾ ആറുമാസം കഴിയും ചിലപ്പോൾ രണ്ടു മാസം കഴിയും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും തിരിച്ചു വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് പലപ്പോഴായിട്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ആളുകൾ ചികിത്സയും തേടിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതിന് നമ്മൾ ക്രോണിക് ഗൗട്ട് എന്നാണ് പറയാം ഈ ക്രോണിക് ഗൗട്ടിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചികിത്സ തേടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സന്ധികളിലൊക്കെ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ തിരിച്ച് പഴയ പോലെ ആക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഗൗട്ട് തിരിച്ചറിയേണ്ടതും അതിന് ചികിത്സ തേടേണ്ടതും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗൗട്ടിനെ തിരിച്ചറിയാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഗൗട്ടിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അതികഠിനമായിട്ടുള്ള വേദനയും നീരും തന്നെയാണ് മറ്റ് സന്ധിവേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള വേദനയായിരിക്കില്ല നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള വേദനയായിരിക്കും വേറൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് ഈ വേദനയുള്ള സന്ധികളിൽ അത് വന്ന ആൾക്ക് ഒരു ചൂട് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് കൈകൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കി
ഷെൽ ഫിഷുകൾ പോലുള്ള അതായത് തോടുള്ള മീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്ലുമുക്കായ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കും അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്യൂറിന് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും പ്യൂറിൻ കൂട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പഞ്ചസാരയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ള മിഠായികൾ മറ്റു ബേക്കറി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അതുപോലെ പഞ്ചസാര ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസുകൾ ഇതൊക്കെ പ്യൂറിൻ കൂട്ടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് മദ്യത്തിൽ ബിയർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്യൂറിൻ കൂട്ടുന്നത് പൊതുവേ മദ്യങ്ങളെല്ലാം പ്യൂറിൻ കൂട്ടുന്നതാണെങ്കിലും ബിയർ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്യൂറിൻ ഉള്ളത് അതുപോലെ പയറുവർഗങ്ങളിലും താരതമ്യേന പ്യൂറിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പയറുവർഗങ്ങളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുന്നതിൽ പാരമ്പര്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക പങ്കുണ്ട് പാരമ്പര്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആർക്കെങ്കിലും യൂറിക് ആസിഡ് ഉള്ളവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ അമിതവണ്ണം കൂടാതെ ചില അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പ്രശ്നമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പ്രമേഹം അതുപോലെ രക്തസമ്മർദ്ദം ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ കിഡ്നിയായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് കൂട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന് പുറമെ മറ്റൊരു കാര്യം വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറച്ച് കുടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു പ്രശ്നമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കൂടുകയും അത് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് യൂറിക് ആസിഡും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് മുമ്പേ പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല അതായത് പെട്ടെന്ന് ഒരു വേദനയും അതികഠിനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് പിടിച്ചു വെക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചൂട് പിടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഐസ് വെക്കുക നല്ലൊരു ഐസ് ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് ഈ വേദനയുടെ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് മരവിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തുടർച്ചയായി ഐസ് വെക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്കൊരു ശീലം ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേദന സന്ധിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബാൻഡേജ് എടുത്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് യൂറിക് ആസിഡ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നമ്മളവിടെ പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് വിടുക വേറൊരു കാര്യം ആ സന്ധിയുടെ ഉപയോഗം തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തി വെക്കുക അതായത് റസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം എലവേഷൻ ആണ് അതായത് ഒയരുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ സന്ധി എടുത്ത് വെക്കുക ഇപ്പൊ കാലിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ തലയാണ വെച്ചിട്ട് കാലം ഉയർത്തി വെച്ചിട്ട് കിടക്കാം അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പൊതുവേ ശ്രദ്ധിക്കുക രാത്രിയിലൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേദന വരുന്നത് ഉറക്കം പോയി എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ രാവിലെ വരെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ സർവേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കരുത് ഇപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് രാവിലെയായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കുറക്കലാണ് ലക്ഷ്യം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ശാശ്വതമായ പരിഹാരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അളവ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ പ്യൂറിൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ അതിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് മദ്യത്തിന്റെ ഉപയോഗം അതുപോലെ പുകവലി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അമിത വണ്ണം ഇതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് അപ്പൊ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും വേണം ഇതൊക്കെ ഒരു പ്യൂറിന്റെ അളവ് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇതിനെ യൂറിക് ക്ലാസിന്റെ പരമാവധി പുറന്തള്ളാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മൂത്രത്തിലൂടെ യൂറിക് ക്ലാസിന് പുറന്തള്ളും അപ്പൊ പരമാവധി വെള്ളം കുടിക്കുക ഇപ്പൊ വേനൽക്കാലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അളവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരാം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പൊതുവേ ശ്രദ്ധിക്കുക യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാണ് ഒന്ന് ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ അരി ഭക്ഷണങ്ങൾ ഗോതമ്പ് ചാമ ബാർലി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഓട്സ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ